speziell nächstes Bild. Das haben wir dann am Schluss verteilt. Das sind ein bisschen viel. Nächstes Bild. Mhm. Waren natürlich sehr viele amerikanische Soldaten. Das waren die Sanitätszelte. Da oben habe ich mit meiner kranklichen Handschrift intern hingeschrieben und rechts Theologie, weil ich mir gedacht habe, die Leute würden das von vornherein unterscheiden. Aber ich habe nicht gerechnet, dass ein Kranker nicht unterscheidet zwischen innerer Medizin und Chirurgie. Aber wir haben das dann auch regeln können. Nächstes Bild, also dumm wie die Nacht finster, würde ich heute sagen. Ja, das war das letzte Festival. Das waren natürlich die Kellys. Und das war ja mal war jetzt, das, das war jetzt so heiß, ja, oder? Letztes Jahr im Juni, gell? Die Kellys sind einer Stunde 400. So ein Wein in der Mitte. Auch da habe ich natürlich mit der Direktion Ärger gekriegt, weil ich habe ein paar hundert äh, Zuckerstückchen dabei gehabt. Und wir haben jeden, die waren ja stundenlang da gestanden, die waren unterzuckert, die waren ausgetrocknet. Ich habe bloß immer hier so gefragt, willst du jetzt, willst jetzt ins Sanitätszelt oder möchtest du wieder an die Bühne? Und sobald die das gehört haben, sind die aus ihrer tiefen Bewusstlosigkeit erwacht. Und der Freude sind ja so im Schnitt zwölfjährige gewesen. Und dann, äh, wenn, dann habe ich also äh, Zuckerwasser trinken lassen und dann waren sie schnell wieder auf den Beinen. Und dann war die nächste Frage, begleitest du mich wieder vor? Weil es war verboten, dass einer, der vorne rausgezogen wird, wieder davor hinkommt, der ganz hinten wieder. Ich bin dann immer mit zehn Kindern vorhin hin und habe gesagt, sie, das muss sein, sonst gibt es Ärger. Und dann waren die wieder dort bei ihren Kellys. Nein, verstehen kann man das nicht, gell? aber das muss man ja nicht verstehen. Ich bin ja auch nicht mehr zwölf, gell? aber lieb war es und es war wirklich nicht, wie man so in der Medizin ein bisschen menschlich sein kann. Aber die Offiziellen wollten das nicht, gell? das wurde mir dann ganz strikt untersagt und äh, die Wasserflaschen, die sind ja wirklich von den Johannitern, die darf man nicht den Kelly-Fans geben, da haben wir die Wasserflaschen mit Leitungswasser gefüllt und dann ging die Aktion weiter. Nächstes Bild, ja und Sie sehen, da war schon was los, gell? also in einer Stunde, äh, aber es waren auch schwere Fälle da, der Bruder, die sich sehr aufgeregt hatte, hat eine ganz böse Geilenkohle gehabt. Also da muss man dann schon auch ein bisschen selektieren. Nächstes Bild. Ja, und das war ein Großversuch der Bayerischen Regierung an 40.000 Freiwilligen. Da waren Mütter mit äh, Kinderwegen, Homis natürlich, das war zu Pfingsten in Wackersdorf. Und man hat hier aus dem Hubschrauber mal ganz neu CS-Gas versprüht und dann mit den Rotorblättern in die drunter feiern reingedrückt. Ja, da gab es dann, hatten es dann sehr viel Ärger mit mir. Ich war dann im Bayerischen Landtag bei der Anhörung und habe gesagt, also wenn man schon solche Versuche an Freiwilligen macht, dass also man die deutsche Polizei, die Bayerische, weil die wirklich sind, was ist besser bei solchen Sachen, CS-Gas oder CN-Gas oder beides zusammen und in welcher Konzentration? Da ja, habe ich in den Marsch geblasen, dass man das, also wenn man sowas schon macht, dann muss man auch die Ärzte zu Hause informieren, mit welchem Gift hier experimentiert wurde und was dagegen zu machen ist. Und daraufhin hat der Staatsanwalt, der dafür zuständig war, nicht mehr die Erlaubnis für den CS-Gas. Krieg in Bayern gegeben. Also man kann als Mediziner, wenn man sich sehr unbeliebt machen will, durchaus auch was erreichen. Äh, man darf nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt wusste ich aus vertraulichen Quellen der Regierung, es war ein Patient bei mir, schon vier Monate vorher, dass Wackersdorf eingestellt war. Und trotzdem machen die nachher das so ein Theater, wo man leeren Bauzahn haben. Also, Viele Sachen kann man nicht verstehen, werde ich auch jetzt nach der Pensionierung, glaube ich, nicht mehr verstehen, warum man sowas macht. Nächstes Bild. Aber am meisten betroffen waren natürlich die Polizisten, ja, denen der Wind da wieder entgegen wehte und die sich schwer vergiftet haben. Ja, und das war das Mädchen zuerst. Nur, dass sie verstehen, warum die so viele Infektionen haben. 
und warum sie sich gegenseitig anstecken. Das Durchziehen der Fixernadel durch den Mund ist ein Ritus, der obligatorisch beim Fixen dabei ist. Gesund ist das nicht, gell? Und auch wenn man in Fixerstuben Nadeln austeilt, deswegen ziehen die die sterile Nadel dann trotzdem noch, trotzdem noch durch ihren unsterilen Mund. Nächstes Bild. Haben Sie nicht verstanden, gell? Sie staunen so fassungslos. Oder nicht interessiert? Nein, das war ja, nächstes Bild. Ja, das haben wir eigentlich auch schon. Nächstes Bild. Das ist was sehr Eindrucksvolles. Das war eine 16-jährige Zahnarzthelferin mit einem Mund voller Amalgam. Also so viel Amalgam, wie dieses junge Mädchen im Mund hatte, kann man sich nicht vorstellen. Und dann hat ihr Freund einmal schief angeschaut und hat alles gemacht, was man so macht, um möglichst schnell zu sterben. Also erstens einmal beide Pulsadern eröffnet, dann nahm das auf einer Seite, äh, dann hunderte Tabletten geschluckt und noch ein bisschen an Alkohol dazu und das noch in ihrem häuslichen Keller. Äh, mir fiel auf, dass das eine ganz klassische Psychopharmaka-Vergiftung ist und zu der Zeit hatte ich damals ein neues Gerät zum Testen am Unfallort. Und das habe ich da gleich gemacht, das war positiv. Und dann bekam es Gegengift, wir haben es auch morgen gespült. Und nach dem Gegengift ist er wacht. Und ich habe diese Patientin nicht in die Klinik. Was natürlich sehr viele geärgert hat, weil da hätte man ja doch ein paar Wochen lang äh, zuerst Dialyse und dann noch konservieren können. Das ist dann nicht geschehen. Sie wurden nach einem Jahr lang mein Arzthelfer. Ich war sehr glücklich über das Design. Nächstes Bild. Claudia. Äh, ja, das sind behinderte Kinder einer einmal ganz vergifteten Mutter. Das haben wir jetzt schon oft gehabt. Aber es wiederholt sich halt stetig. Und wenn Sie hinausgehen auf die Straße, morgen in der Früh, finden Sie in jeder U-Bahn und in jeder S-Bahn solche Kinder, die durch ihre Mutter vergiftet wurden. Nächstes Bild. Ja, das war noch Bhopal, das war ein Bursche, äh, der am Tag zuvor im Sterben lag. Also wirklich voll im Lungenentwicklung. Es war ein äh, prominenter Sohn und das war, es gab in ganz Bhopal fünf Sauerstoffflaschen. Und er hatte eine dieser Sauerstoffflaschen. Und ich gab ihm den Spray und eigentlich nach einem Hub hat sich der schon wesentlich gebessert. Das war also typisches Methylisozianat, Lungenherzstoffvergiftung. Und am nächsten Tag ist er gesund entlassen worden. Das war ein Riesenfest. Nächstes Bild. Ich habe dann halt auch meine gesunden Patienten so, gell? Weil man will ja auch wissen, ob das was bringt. Nächstes Bild. Das ist das Ja. Das war der 14-jährige Sohn des Chefarztes des Fernestesie, eines Krankenhauses am Bodensee. Sonntags morgens sagt er, du Papa, ich habe heute statt Salz aufs Boot, sie haben Kalle aufs Boot. Dann hat der Vater gesagt, ja, lustig. Ja. Er beißt rein, schluckt es runter, und fällt tot vom Stuhl. Und der Vater natürlich war fassungslos und alles Mögliche gemacht, bis er mich dann angerufen hat. Daheim bekannten uns und ich bin dann mit dem Hubschrauber hingeflogen und habe ihm das Gegengift gegeben. Übrigens mit meinem Sohn Peter, der war damals, glaube ich, zwölf Jahre, das ist das erste Mal einen Rettungseinsatz geflogen und war oh, viel Arbeit. Er ist aber dann im Hirn in dem verstorben. Also hätte der Vater das Gegengift binnen einer halben Stunde oder vielleicht einer Stunde gegeben, dann hätte das Kind überlebt. Mit dem Gegengift hatte ich mich habilitiert. Das war das vierte MAP. Ich wurde übrigens gefragt, warum ich zur Pensionierung einen schwarzen Anzug anhabe. <lacht> Das hat wie so vieles, was ich mache, Geschichte. 
diesen Anzug habe ich vor 30 Jahren zu meinem ersten Vortrag getragen.